गुड मॉर्निंग गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट जून के करंट अफेयर उससे पहले हम लोग 30 मई के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन हमारा कि चीन ने इस साल दोबारा से माउंट एवरेस्ट के सर्वे के लिए एक टीम भेजा और इस सर्वे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताया तो चाइना ने कहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आठ मीटर जबकि नेपाल भी सर्वे करने के लिए माउंट एवरेस्ट पे गया और वहां की टीम ने बताया कि इसकी ऊंचाई कितनी है आठ मीटर ठीक याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का नाम क्या है जिसमें दो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है तो इसका नाम है द क्रू ड्रैगन याद रखिएगा अब बात आई है स्पेस की तो अपना भारतीय स्पेस एजेंसी कौन सी है इसरो और इसरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन जिसका नाम है गगनयान ये इसरो क्या करेगा अपने स्पेस सटल से भेजेगा स्पेस के जो हमारे यात्री हैं उनको अंतरिक्ष में भेजेगा ठीक और इसके लिए कौन सा मिशन चलाया गया है मिशन गगनयान और यहाँ के जो वैज्ञानिक होंगे मिशन गगनयान जिनको भेजा जाएगा स्पेस में उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है रशिया तो ये ट्रेनिंग कोविड 19 की वजह से रोक दी गई थी लेकिन अभी इसको फिर से शुरू कर दिया गया है ठीक आप मुझे एक चीज का आंसर देंगे कि मिशन गगनयान में जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाएगा जब कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री है तो उसे क्या कहा जाता है ठीक है तो क्वेश्चन है आपके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है थर्ड है हमारा किस राज्य सरकार द्वारा वेब क्यू ऐप लॉन्च किया गया है तो मैंने आपको बताया है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा और इससे क्या होगा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा एक ऑनलाइन वेब क्यू तैयार किया जाएगा ठीक है जिसमें जब जिसका नंबर आएगा वो जा करके शराब की दुकान से शराब खरीद सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है तो पीके नायर को और नाइजर कौन से देश का है तो नाइजर एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है ठीक है इसको याद रखिएगा नाइजर क्या है एक अफ्रीकन कंट्री है अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोर्स द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला कौन बनी है महिला एथलीट ये है नाओमी ओसाका कहाँ से बिलोंग करती हैं जापान से बिलोंग करती हैं हाल में इन्होंने दो ग्रैंड स्लैम जीते हैं इससे पहले नंबर वन पे कौन चल रही थी तो सेरेना विलियम्स चल रही थी और इनको जो ज़्यादातर रेवेन्यू आया वो आया है ऐड करके नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है तो यहाँ पे मीराबाई चानू को आप सभी लोग जानते हैं मणिपुर की हैं ये इनका नाम भेजा गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए फिर हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मार्कोस ट्राइजो को क्या नाम है मार्कोस ट्राइजो इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अगला क्वेश्चन हमारा कि डब्ल्यू एच ओ द्वारा वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए किस नाम से एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण करने की घोषणा किया है इस संस्था का नाम होगा डब्ल्यू एच ओ फाउंडेशन जो कि डब्ल्यू एच ओ से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा सिर्फ नाम है इसका जुड़ा हुआ इससे मिलता जुलता अगला हमारा कि डुगोंग को किस देश में वन्य संरक्षण अधिनियम उन्नीस की अनुसूची एक के तहत संरक्षित किया गया है तो भारत में आपको पता है कि ये अनुसूची भारत की है ठीक और डुगोंग क्या है तो यह एक गाय है कौन सी गाय समुद्री गाय है और अभी दिवस मनाया गया है 28 मई को इस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा डुगोंग एक समुद्री गाय है और एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है जो अपनी पूरी जीवन के लिए समुद्र पर निर्भर है अगला क्वेश्चन हमारा कि छियालीसवें जी सेवन शिखर सम्मेलन की वार्षिक बैठक की 11 से 12 जून 2020 को कहाँ आयोजित होने वाली थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैम्प डेविड में अभी क्या है कि ये सम्मेलन कैसे होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा ठीक याद रखिएगा चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे तो पहला क्वेश्चन हमारा कि अट्ठाईस मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर बहुत ही फेमस स्वतंत्रता सेनानी थे ये आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं इनकी जयंती मनाई जाती है जिन लोगों ने हिस्ट्री की क्लास पढ़ी होगी आपको पता होगा कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी ठीक 
दूसरा है हमारा कि 29 मई को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है तो इसमें से पूछा क्या गया है कौन सा कथन सत्य है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री ए एंड बी दोनों सही है अलग अलग दोनों के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले देखेंगे हम लोग वी डी सावरकर के बारे में ठीक तो वर्ष 2000 में अभी लेटेस्ट की घटना हम लोग पहले देख लेते हैं कि 28 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है और वर्ष 2000 में अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डे का नाम बदल करके वी एस सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया इनका जन्म कब हुआ था अठारह में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था कब 28 मई को और आपको याद है कि अठारह में क्या हुआ था कांग्रेस का गठन हुआ था अठारह में क्या हुआ था आर्य समाज का गठन हुआ था ठीक याद रखिएगा इनका निधन कब हुआ है उन्नीस सौ फरवरी को हुआ है ठीक सावरकर इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे और इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था ठीक इनकी एक बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन्होंने 1909 में लिखा था 1909 वही पीरियड है जब आधुनिक इतिहास में हम लोग जिसे जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ठीक और ये अठारह की क्रांति तो आपको पढ़ाया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये ठीक तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप प्ले में मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ सकते हैं यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में इस पुस्तक का नाम क्या है जो कि बहुत फेमस रहा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ठीक इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और इसमें कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला भारतीय जन विद्रोह था ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस बुक से और इस सेंटेंस से कि किसने कहा था कि ये जो ब्रिटिश ऑफ नेवेसिक शासन है इसके खिलाफ अठारह की क्रांति पहला भारतीय जन विद्रोह था तो ये कहा था वीडी सावरकर ने इसके बाद वर्ष 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार कर लिया गया और 50 वर्ष के लिए इनको कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन बाद में उन्नीस में इनको गिरफ्तारी के बाद उन्नीस में रिहा कर दिया गया था ठीक है अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा होती थी और इनको उसी सजा में डाला गया था ठीक है अभी क्या है कि 29 मई को हमने पढ़ा कि 29 मई को चौधरी चरण सिंह की जयंती सॉरी पुण्य तिथि मनाई जाती है ठीक तो इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी उनतीस मई नाइनटीन नई दिल्ली में इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है अभी आगे हम लोग जब डिटेल देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ इन्होंने किसानों के लिए कितनी चीज़ें की हैं ठीक और 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह देश के पाँचवें प्रधानमंत्री बने याद रखिएगा पाँचवें प्रधानमंत्री 1979 में ये बने उत्तर प्रदेश में बात करें तो इनको भूमि सुधार का श्रेय दिया जाता है ठीक ग्रामीण देनदारों को राहत देने वाला विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसका परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन एवं उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफ़ी कम कर दिया इसके बाद 1960 में इन्होंने जोत अधिनियम लाया यह अधिनियम क्या था कि जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था ताकि क्या हो राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी इनकी किताबें भी अगर आप देखेंगे तो किसानों से ही संबंधित हैं जैसे जमींदारी उन्मूलन भारत की गरीबी और उसका समाधान उसके बाद है किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि फिर हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिविजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टेन मिनिमम कोऑपरेटिव फॉर्मिंग एक्स रेड्स ठीक है तो ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है किसानों का मसीहा अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है 2019-20 में जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा इसमें भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत वाला देश कौन सा है सिंगापुर है तो क्या ये सही है बिल्कुल सही है बात आती है ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई तो ये रिपोर्ट दी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा हमारा राइट right आंसर ठीक है देखते हैं इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि सिंगापुर ने इस ड्यूरेशन में फोर्टीन बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जो कि भारत में एफ का सबसे बड़ा स्रोत था इसके बाद कौन है इसके बाद है मॉरिशस एंड देन नीदरलैंड भारत में एफडीआई 13 परसेंट 
बढ़कर एक रिकॉर्ड उच्च स्तर 49.97 बिलियन डॉलर का हो गया कब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ठीक है याद रखिएगा जो अधिकतम विदेशी प्रवाह के क्षेत्र थे वो क्या थे सेवा सर्विस सेक्टर था एंड इसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ठीक एफ महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार करने के लिए हमेशा क्या होता है बड़े निवेश की जरूरत होती है चलिए अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है ठीक अब हर्बल सड़क को विकसित किया जाएगा तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि किया क्या क्या इसके फीचर्स होंगे तो राइट आंसर क्या होगा उत्तर प्रदेश होगा हमारा राइट आंसर हर्बल सड़क परियोजना के तहत राज्य सड़क राज्य सरकार सड़क के दोनों ओर औषधि मूल्य वाले पौधों का रोपण करेगी इन औषधि पेड़ पौधों में नीम पीपल सैजन आदि जो औषधि पौधे होंगे वो शामिल होंगे या पौधे औषधियों के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे और भूमि के कटाव को रोकने में भी मदद करेंगे ठीक यह परियोजना कुल कितने जिलों में शुरू की गई है अट्ठारह जिलों में जिसका उद्देश्य क्या है घरों में बोनसाई और कैक्टस जैसी गैर देसी प्रजातियों के विकास को कम करना देख लेते हैं इसके बारे में यहाँ पे इसका लाभ क्या होगा जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मी का पौधा स्मृति को तेज करता है अश्वगंधा का उपयोग सामान्य कल्याण में किया जाता है आपको पता है कि कोविड 19 से लड़ने के लिए भी अध्ययन में कहा गया है कि अश्वगंधा को एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है किसके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आपको पता है पहले इस दवा को कहा जा रहा था कि चिकित्सक ले सकते हैं लेकिन बाद में डब्ल्यू ने इस पर बैन लगा दिया यह कहते हुए कि इससे लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस बैंक और भारत ने महाराष्ट्र में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो ये किया है एशियाई विकास बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे महाराष्ट्र के दो प्रमुख जिलों के सड़कों साढ़े चार किलोमीटर के 11 राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्राष्ट्रीय सड़कों बंदरगाह हवाई अड्डे जिला मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र और किसी क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा ठीक इससे पहले एक चीज़ और याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक द्वारा कोविड 19 से निपटने के लिए भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया है एशियाई विकास बैंक है क्या जिससे हम लोग इतना बड़ा लोन ले रहे हैं तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में 19 दिसंबर को 19 दिसंबर को याद रखिएगा गोवा दिवस भी मनाया जाता है ठीक है सबसे आखिरी में गोवा आज़ाद हुआ था और सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजी शासन आया था ए का मुख्यालय कहाँ है मनीला फिलीपींस में और इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ए में सदस्य देश कितने हैं 67 अच्छा यहाँ पे आया है मनीला फिलीपींस तो मनीला फिलीपींस से क्वेश्चन मुझे याद आया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का है मनीला फिलीपींस में और इसी का एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खुला है बनारस में ठीक है तो इसको याद रखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन हमारा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही तो 4.2 परसेंट रही है जीडीपी ग्रोथ रेट जबकि एक्सपेक्टेड कितनी थी 8.5 मतलब आधे से कम रही है जीडीपी की ग्रोथ और यह पिछले 11 साल का न्यूनतम रिकॉर्ड है यह भी कहा गया था कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो अगले साल निगेटिव रहने वाली है तो देखते हैं क्या होता है हालांकि अगर हम लोग विकसित देशों की बात करें तो जापान में रिसेशन आ चुका है चलिए अब जिन लोगों ने ऐप को अभी तक नहीं डाउनलोड किया है वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी स्टडी मटेरियल यहाँ पे इजीली प्राप्त कर सकते हैं चाहे आप सब्जेक्ट वाइज हो या एग्जाम वाइज सभी प्रकार के वीडियो क्लास आपको मिल जाएंगे और फिजिक्स की नोट्स भी आज आपको मिल जाएंगे आप अगर अप्लीकेशन से खरीदना चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं और हमारी वेबसाइट से भी आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं इसके अलावा अगर उसका आपको ब्लॉग पढ़ना हो तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सेक्शन दिया गया है अप्लीकेशन में यहाँ से आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो वाले सेक्शन में जा करके वीडियो क्लास देख सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पहला हमारा 29 मई अच्छा एक चीज आप नोटिस करिएगा कि इसमें तीनों दिवस क्या है उन्तीस मई की बात की जा रही है तो थोड़ा केयरफुल होकर हमें जवाब देना है पहला हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय 
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 29 मई को क्या लग रहा है सही है कि गलत तो बिल्कुल सही है दूसरा हमारा माउंट एवरेस्ट दिवस ये कब मनाया जाता है 29 मई को ये भी सही है तीसरा देखते हैं विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है ये भी 29 मई को मनाया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा हमारा राइट right आंसर देखते हैं इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र शांति दिवस तो दुनिया में जहाँ भी गृह युद्ध या ऐसी जगह जहाँ शांति की ज़रूरत होती है वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र यूएन पीस कीपर्स को तैनात करते हैं और इसमें अलग अलग देशों के सैनिक होते हैं भारतीय सेना में ऑफिसर और महिला शांति दूत अभी मैंने आपको दो दिन पहले पढ़ाया था मेजर सुमन गवनी के बारे में और इनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोइंटेरो इन दोनों को यू एन सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये जो संयुक्त राष्ट्र के सैनिक होते हैं इनको क्या कहा जाता है ब्लू हेलमेट कहा जाता है ठीक याद रखिएगा दूसरा था हमारा माउंट एवरेस्ट दिवस देखते हैं इसके बारे में माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है उनतीस मई को क्यों मनाया जाता है क्योंकि एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्गे इसी दिन उन्नीस में माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति बने थे तो उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है तीसरा हमारा विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये भी 29 मई को मनाया जाता है इसका आयोजन वर्ल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है और पाचन से संबंधित रोग या विकार की रोकथाम निदान प्रबंधन और उपचार के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है ठीक है अगला हमारा कि छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों को कोविड नाइन्टीन के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है इसका आयोजन किस शहर में होना था इसका आयोजन होना था गोवा में ठीक है इसको याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है इससे पहले ये हुआ था 2015 में केरल में और पाँच साल बाद अब यह आयोजन होना था ठीक पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था 1924 में हुआ था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दिल्ली में ओलंपिक भवन में इसका हेडक्वार्टर है आपको पता होना चाहिए जितने भी गेम्स थे जो दो में होने वाले थे उन सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है फिर हमारा कि प्रति वर्ष 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या है तो इसकी थीम है पीरियड्स इन पैंडेमिक ठीक है इसका उद्देश्य क्या है लोगों के बीच में पीरियड्स के बारे में जागरूकता फैलाना ठीक है तो ये है इसका उद्देश्य अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो जर्मन गैर लाभकारी संगठन वास यूनाइटेड द्वारा इस दिवस को शुरू किया गया है ठीक है कई सरकारी एजेंसियां व्यक्तिगत गैर लाभकारी और मीडिया सुरक्षित मासिक धर्म की लेकर के जो प्रथाएं हैं स्वच्छता प्रबंधन है इनके बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं फिर हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है तो 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस हिंदी भाषा में उद्दंड मारतंड नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था और तब से इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था इसके प्रकाशक और संपादक भी वे खुद ही थे ब्रिटिश भारत में उन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्म अस्थली बनाया और आपको पता होगा कि प्रेस को लेकर के अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ब्रिटिश शासन में प्रेस की स्थिति क्या थी तो मॉडर्न हिस्ट्री के प्ले में आप जाइए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस समय भारत में प्रेस की स्थिति क्या थी क्या भारतीय प्रकाशन कर सकते थे तो लोग क्या करते थे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे या जो भी पत्रकार थे वो लोगों को जागरूक करने के लिए चोरी चुपके से अपना पत्र रिलीज करते थे ठीक है तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही थी उद्दंड मारतंड की ठीक है तो इन्होंने पैसों की तंगी की वजह से चार दिसंबर अठारह को इसका प्रकाशन भी बंद कर दिया था याद रखिएगा इसको नेक्स्ट है हमारा कि अजीत जोगी का 29 मई 2020 को निधन हो गया वह छत्तीसगढ़ के पहले सॉरी कौन से मुख्यमंत्री थे तो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी चौहत्तर साल के थे और सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना ठीक है छत्तीसगढ़ का बना था सन 2000 में तो यहाँ पे अजीत जोगी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे वे दो तक वहाँ पर सी रहे 
ठीक और राजीव गांधी के कहने पे ये राजनीति में आए थे 1986 में इन्होंने कलेक्टर की नौकरी छोड़ी और फिर कांग्रेस से राजनीतिक सफर की शुरुआत किया था अब बात छत्तीसगढ़ की आई है तो अपने पहले मुख्यमंत्री को खोने के गम में छत्तीसगढ़ में तीन दिन का राजकीय शोक रहेगा इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी शासकीय समारोह आयोजित नहीं होगा इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ अभी हम लोगों ने पढ़ा था दो चीज़ों की वजह से एक तो लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित कर दिया छत्तीसगढ़ ने दूसरा छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है कब 21 मई को तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच